আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুগণ আজকে আমরা বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্স এর চ্যাপ্টার 6 হাইপোথিসিস টেস্টিং নিয়ে আলোচনা করব তো হাইপোথিসিস টেস্টিং এটা হলো কল্পনা যাচাই করা অর্থাৎ আমাদের কল্পনা কি বলে কই কি হওয়ার সম্ভাবনা আছে এই বিষয়গুলো যাচাই করা তো এই চ্যাপ্টারটা কিন্তু অনেক স্টুডেন্টের কাছে ক্রিটিক্যাল মনে হয় বা এটাকে কি অ্যানসার করবে বা অনেকে গুরুত্ব দেয় না तो इटा आश्चर्य ग्रुप्तो द्वार में तो जेको बेशी भालो चैप्टर शेटा होना है ये खान थे के वो मैथ अनेक शुमाय आशे आप बार अनेक शुमाय आशे ना तो आज के क्लास में आमे ग्रुप्तो पुन्नो किस मैथ नहीं आलोचना कर बो जेगुलो जो दी ऐसे आप टाइप के मैथ करे ताहुले इर मधु थे के आज बे तो प्रथ sample of 900 members is found to have a mean of 3.4 cm ताले 900 एक्टा sample mean दवा से 3.4 cm can it be reasonably regarded as a sample from a large population of mean uh, 3.25 cm and standard deviation uh, uh, 2.61 cm ताले uh, can it be it a reasonably key regarded as a sample it is the reasonably regard hoy tale large population e mean jokhon 3.25 ebong standard deviation 6. Uh, 2.61 hobe also obtain 95% candidate a confidence limit of mean tale uh, er moddhe ki 95% confidence limit of mean o obtain hobe तो এখানে আমাদেরকে বের করতে হবে টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক্স যেটাকে আমরা জেড দ্বারা প্রকাশ করি স্টেট টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক্স বের করতে হবে তাহলে জেড এর সূত্র হলো মেইন মাইনাস এম0 এটাকে আমরা এম0 ই বলবো হ্যাঁ ডিভাইডেড সিগমা ডিভাইডেড রুট ওভার এন তাহলে এখানে মেইনটা হলো ই যে আমাদের যেটা दवा से कोतो इखाने मेन दवा से कोतो थ्री पॉइंट फोर फोर दवा से तो है ना ये थ्री पॉइंट फोर एटी हुला हमार मेन ठीक है से एर पर मियो टा हुलो कोतो मियो मियो दवा से थ्री पॉइंट टू फाइव एजी टेजीटा ठीक है से रिग रीजनेबली रिगार्डेड लार्ज पापुलेशन एर मियो जेटा दवा से तब पर स्टैंडर्ड डिब्यूशन दवा से आर एन होलो नंबर ऑफ सैंपल बा नंबर ऑफ मेंबर्स जेटा के पाला है तो ये को तो 900 दवा से तो ये टे कैलकुलेशन को ले हमारे रिजल्ट बेर हो को तो 1.72 परसेंट एट 95 परसेंट सिग्निफिकेंस नेवल एट द क्रिटिकल बेलो ऑफ जेट ये टे देखा जोखन 95 परसेंट सिग्निफिकेंस लेवल थक बे तो खन एर क्रिटिकल बेलो हो बे प्लस माइनस 1.96 तो इटी होलो क्रिटिकल वैल्यू आमादेर के के धुलनी तो होगे इटे शब्दशमय धुलनी तो है ए प्लस माइनस 1.96 इटे किंतु शूट रे इटे धुलनी तो होगे क्रिटिकल वैल्यू ठीक है से the 95 confidence limit uh, limits of the mean ताले mean है 95 con, uh, confidence limit का को तो होगे शेटा देखे ताले इजे इटे बेर करना जो ना मदर के मेन प्लस माइनस जेड इनटू सिग्मा डिवाइडेड रूट ओवर एन तो वाले मेन को तो थ्री पॉइंट फोर सिलो आर जेड के मान को तो प्लस माइनस वन पॉइंट नाइन सिक्स सिग्मा मान आर इटर मान दो दो आसे तो इटे कैलकुलेशन को ले आमदे जो दी प्लस करे ता वाले एक टा हो बे आज जो दी माइनस करे ता वाले एक five seven zero five एवं जो भी माइनस करे ताले three point two two nine four eight हो बे ठीक है से तो एक है ना हमारे के एक टा डिसीशन दी तो हो बे डिसीशन टा हुलो आ जे सिंस डी रिक्वायर्ड भैलू जेड इज वन पॉइंट आ सेवेन टू अमर जेड जेड मान को तो बेरुलो वन पॉइंट सेवेन टू ठीक है से आ हुइस लेस देन क्रिटिकल भैलू � क्रिटिकल वैल्यू को तो 1.96 इटा कुत्ते के पहले में इटा शूट रहे ठीक है सर शो वी एस्पेक्टेड हाइपोथेसिस नाल इखने अमरा इखने हाइपोथेसिस एस्पेक्ट कुत्ते पारे ना ठीक है सर हाइपोथेसिस नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल ताले ए सैंपल में मधे कोनो सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो नहीं ओके 
এটা গেল এরপরে যে ম্যাটটা নিয়ে আলোচনা করব সেটি দুই সালে এসেছিল সেভেন কলেজে ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টে দুই সালে এসেছিল এবং মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে দু সালে আসছিল কি বলা আছে দেখি ইন্টেলিজেন্ট টেস্ট অন গ্রুপস অফ বয়েস অ্যান্ড গার্লস গিফটস দ্য ফলোয়িং রেজাল্টস তাহলে কী কী দেওয়া আছে বয়েস এবং গার্লস দুইটা দেওয়া আছে মেন দেওয়া আছে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন দেওয়া আছে এবং না এন দেওয়া আছে তাহলে ইজ দেয়ার এ সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স ইন দ্য মেন স্কোর অপটেন বাই দ্য বয়েস অ্যান্ড গার্লস তাহলে বয়েস এবং গার্লসের মধ্যে কোনো সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স রয়েছে কি না সেটা আমাদেরকে বের করতে বলছে তাহলে আমাদেরকে লেটাস টেক দ্য নাল হাইপোথেসিস অ্যান্ড অল্টারনেটিভ হাইপোথেসিস অ্যাজ ফলোস তাহলে এখানে আমাদেরকে প্রথমে কি করতে হবে নাল হাইপোথেসিস এবং অল্টারনেটিভ হাইপোথেসিস বের করতে হবে তাহলে নাল হাইপোথেসিস হলো দেয়ার ইজ নো সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স ইন দ্য মেন অফ বয়েস অ্যান্ড গার্লস এটা হলো নাল হাইপোথেসিস যখন কোনো ডিফারেন্স থাকবে না সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স থাকবে না তখন সেটা হবে নাল হাইপোথেসিস ঠিক আছে এরপরে কি করতে হবে অল্টারনেটিভ হাইপোথেসিস কী করতে হবে দেয়ার ইজ এ সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স ইন মেন অফ বয়েস অ্যান্ড গার্লস এটা হলো আমাদেরকে মানে এই প্রতীকগুলো ধরে নিয়েছি এই জিরো সমান হলো লাল নাল হাইপোথেসিস এবং সেটা হলো দেয়ার ইজ নো সিগনিফিকেন্স ডিফারেন্স বিটুইন বয়েস অ্যান্ড গার্লস ঠিক আছে আর অল্টারনেটিভ হাইপোথেসিসটা হলো সিগনিফিকেন্স রয়েছে দেয়ার ইজ এ সিগনিফিকেন্স বিটুইন ইন দ্য মেন অফ বয়েস অ্যান্ড গার্লস ঠিক আছে তাহলে সিম্বলিক্যালি আমাদেরকে নাল হাইপোথেসিস বের করার জন্য মিও ওয়ান সমান মিও টু এবং হাইপোথেসিস ওয়ান হেস টু মিও ওয়ান এটা নট ইকুয়াল টু মিও টু ঠিক আছে এখানে এস এল হবে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ এগুলো কিন্তু আমাদের সূত্র ঠিক আছে তাহলে এখানে জেট বের করব এইখানে জেট বের করাটা কিন্তু আমাদেরকে আগেরটা যেরকম মেন তারপরে মেয়ো দিয়ে করছিলাম এখানে সেটা না করে এখানে আমরা যেহেতু এখানে দুইটা রয়েছে আমাদেরকে দুইটা ভ্যালু দেওয়া আছে বয়স এবং গার্লসের তখন আমরা কি করব মিন ওয়ান মাইনাস মিন টু ডিভাইডেড সিগমা ওয়ান ডিভাইডেড সিগমা এন ওয়ান স্কোয়ার ঠিক আছে সিগমা স্কোয়ার ডিভাইডেড এন ওয়ান তারপরে সিগমা টু স্কোয়ার ডিভাইডেড এন টু এর মধ্যে কিন্তু আবার রুট ওভার করে দিতে হবে তাইলে দেখো প্রথমটা মিন ছিল পঁচাত্তর আর দ্বিতীয়টা মিন ছিল সত্তর ঠিক আছে তাহলে পঁচাত্তর মাইনাস সত্তর আর এস ওয়ানের মান ছিল প্রথমটা ছিল পনেরো এবং দ্বিতীয়টা ছিল বেশ আর এন এর মান ছিল প্রথমটা একশো পঞ্চাশ দ্বিতীয়টা ছিল দুশো পঞ্চাশ তাহলে আমরা পনেরোকে স্কোয়ার করবো একশো পঞ্চাশ দ্বারা ভাগ করবো বিশকে স্কোয়ার করবো দুশো পঞ্চাশ দ্বারা ভাগ করবো তো এটার আমার রেজাল্ট বের হবে টু পয়েন্ট ফোর এইট ফোর টু পয়েন্ট এইট ফোর তাহলে কি এস এর সমান জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ টু টাইল টেস্ট জেট এরিয়া জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো থেকে মাইনাস করতে হবে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ ডিভাইডেড টু এটা মাইনাস করলে আমার রেজাল্ট বের হবে জিরো পয়েন্ট ফোর সেভেন ফাইভ ক্রিটিক্যাল ভ্যালু অফ জেট তাহলে দেখো ক্রিটিক্যাল ভ্যালু অফ জেট জেট সমান হলো প্লাস মাইনাস ওয়ান ওকে এরপরে আমাদেরকে কি করতে হবে ডিসিশন দেখাইতে হবে তাহলে ডিসিশন কি করতে হবে সেন্স এটা ক্রিটিক্যাল ভ্যালু থেকে যে আমাদের জেডের মান বড় হলো নাল হাইপোথেসিস ইস রিজেক্টেড এখানে নাল হাইপোথেসিস হবে না যদি ক্রিটিক্যাল ভ্যালু থেকে আমাদের জেডের মান ছোটো হয় তাহলে নাল হাইপোথেসিস হবে যেহেতু এখানে ক্রিটিক্যাল ভ্যালু থেকে জেডের মান বড় হয়েছে তাহলে নাল হাইপোথেসিস রিজেক্টেড সো দেয়ার ইজ এ সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স ইন দ্য স্কোর বাই বয়েস অ্যান্ড গার্লস যখন নাল হাইপোথেসিস হবে তখন কোনো ডিফারেন্স থাকবে না আর যখন নাল হাইপোথেসিস হবে না তখনই কিন্তু ডিফারেন্স থাকবে তো এখানে যেহেতু নাল হাইপোথেসিস হচ্ছে না নাল হাইপোথেসিস কোনটা আবার জিরো ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স থেকে বড় হলে সেটা নাল হাইপোথেসিস নয় আর যদি ছোটো হয় তাহলে নাল হাইপোথেসিস বুঝতে পারছো তো এই ছিল এই চ্যাপ্টারের মানে এই অঙ্কের আলোচনা এরপরে দেখো পরের অঙ্কটা কিন্তু একই একদমই এক কি বলছে ইন্টেলিজেন্ট টেস্ট অফ ও এখানে ইন্টেলিজেন্ট টেস্ট বলছে যাই হোক এখানে প্রশ্নটা সাধারণটা আগেটার মতোই ছিল এখানে ইন্টেলিজেন্ট টেস্ট বের করতে বলছে তাহলে ইন্টেলিজেন্ট টেস্ট অফ টু গ্রুপস অফ বয়েস অ্যান্ড গার্লস গ্যাপ দ্য ফলোয়িং রেজাল্টস তাহলে দুইটা রেজাল্ট দেওয়া আছে হোয়েন দ্য পপুলেশন ভ্যারিয়েন্স ইজ নোন অ্যান্ড আন ইকুয়াল তাহলে পপুলেশন ভ্যারিয়েন্সটা এ কি ইজ আন নোন অ্যান্ড আন ইকুয়াল যখন 
অজানা এবং অসমান থাকবে তখন তাহলে বয়স গার্লসের দুইটা তিনটা ক্যাটাগরি দেওয়া আছে মেন স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন আর নাম্বার দেওয়া আছে ইজ দেয়ার সিগনিফিক্যান্ট ডিফারেন্স ইন দ্য মেন অফ বয়েজ অ্যান্ড গার্ল এখানেও সিগনিফিক্যান্ট ডিফারেন্স চাইছে তবে এখানে কি করতে বলতে বলছে এখানে ইন্টেলিজেন্ট টেস্ট চাইছে তাহলে ইন্টেলিজেন্ট টেস্ট যখন চাবে তখন আমরা ওই একই সূত্র ইউজ করব বাট এখানে জেট না লেখে আমরা টি লিখব কি লিখব জেট না লেখে এখানে আমরা টি লিখব লেখে এটা ক্যালকুলেশন করব এটা রেজাল্ট আসছে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট টু এইট ডিসিশন কি হবে যেহেতু আমার ক্রিটিক্যাল ভ্যালু কত ক্রিটিক্যাল ভ্যালু হলো ওয়ান পয়েন্ট তাহলে এটা থেকে স্মলার ঠিক আছে এটা স্মলার সেন্স ক্যালকুলেটেড ভ্যালু মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট টু এইট ইজ স্মলার দ্যান ক্রিটিক্যাল ভ্যালু ওয়ান পয়েন্ট এটা স্মলার দিই এখানে ইয়া দিয়ে দিই মাইনাস দিয়ে দিই ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স হেন্স হাইপোথেসিস ইজ নট অ্যাকসেপ্টেড ঠিক আছে এখানে সো উই ক্যান সে দেয়ার ইজ এ সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স ইন দ্য মিন অফ বয়েজ অ্যান্ড গার্লস তাহলে এখানে খেয়াল করে দেখো এখানে আবার যখন মাইনাস ফিগারে আসবে তখন কিন্তু আবার কি আমার কি হবে না নাল হাইপোথেসিস হবে এবং এখানে একটা ডিফারেন্সও পাবো যখন মাইনাস ফিগারে আসবে তখন একটা ডিফারেন্স পাবো ঠিক আছে দ্যার ইজ এ সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স ইন দ্য মিন অফ বয়েস ওকে এরপরে অঙ্কটা মেন অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন অফ প্রোডাকশন অফ দ্য টু লেবার গ্রুপস আর গিভেন বিলো নাম্বার অফ ওয়ার্কার্স দেওয়া আছে মেন অফ প্রোডাকশন দেওয়া আছে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন দেওয়া আছে টেস্ট দ্য সিগনিফিকেন্ট টেস্ট এটা অবশ্যই পারবা তোমরা নিজেই পারবা এরপরে বলা আছে কি বলা আছে এখানে বলা আছে এ স্যাম্পল র্যান্ডম অফ সাইজ থার্টি সিক্স ইজ ড্রন ফ্রম এ ফাইনেট পপুলেশন কনজিস্টিং অফ হান্ড্রেড ওয়ান ইউনিটস ইফ দ্য পপুলেশন স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন ইজ ফাইন দ্য স্ট্যান্ডার্ড ইরোর অফ স্যাম্পল মিন হোয়েন দ্য স্যাম্পল ইজ ড্রন উইথ রিপ্লেসমেন্ট অ্যান্ড উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট তাহলে দুইটা মেথডে করতে হবে উইথ রিপ্লেসমেন্ট একটা মেথড আর একটা হলো উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট মেথডে আমাদেরকে স্ট্যান্ডার্ড ইরোর বের করতে হবে তো স্ট্যান্ডার্ড ইরোর বের করার যে সূত্রটা রয়েছে সেটা আমরা এখানে দেখব উইথ রিপ্লেসমেন্টে স্ট্যান্ডার্ড ইরোরের সূত্র ইউজ করব স্ট্যান্ডার্ড ইরো সমান হলো সিগমা ডিভাইডেড রুড ওভার এন সিগমা ডিভাইডেড রুড ওভার এন ইন্টু রুড ওভার এন বড় হাতের এন মাইনাস এন ডিভাইডেড এন মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে দেখো সিগমা কত আমার বারো পয়েন্ট ষাট আর এন এর মান কত হবে এখানে এন এ রুড ওভার এন এর মান হবে কত দেওয়া আছে এখানে কত দেওয়া আছে এই যে সাইজ কত স্যাম্পল সাইজ কত ছত্রিশ এই ছত্রিশ হবে ঠিক আছে আর বড় হাতে যে এনটা দেওয়া রয়েছে সেটি হলো আমার এই যে কনজিস্টিং ইউনিট যতগুলো ইউনিট রয়েছে সেটা হান্ড্রেড ওয়ান আর ছোট হাতে যে এন দেওয়া রয়েছে সেটাই হলো নাম্বার সাইজ অর্থাৎ একশোটা ইউনিটের মধ্যে থেকে র্যান্ডমলি কি করা হয়েছে ছত্রিশটা ইউনিট নেওয়া হয়েছে এই ছত্রিশটা ইউনিট হলো এন ছোট হাতের আর বড় হাতের এন হলো এই একশো একটা ঠিক আছে তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করলে আমার রেজাল্ট আসে কত ওয়ান পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি জিরো এরপর উইদাউট রিপ্লেসমেন্টে যখন করব তখন ওই যে সিগমা ডিভাইডেড রুড ওভার এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে তাহলে এন মাইনাস ওয়ান ওই একই সূত্র হবে বাট এখানে যে কাহিনিটা হবে সেটি হলো উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট যখন বলবে তখন হলো যে ই একশো এক থেকে এই ছত্রিশ মাইনাস করলে যে রেজাল্টটা হবে সেটি হলো বড় হাতের এন এর মান হবে ঠিক আছে তাইলে বড় হাতের এন এর মান তখন হবে পঁয়ষট্টি মাইনাস ছত্রিশ ঠিক আছে এভাবে ক্যালকুলেশন করলে এটা রেজাল্ট হবে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান থ্রি ফাইভ ওকে আসে রাখি বুঝতে পারছো তো আজকে ক্লাসটা এই পর্যন্ত পরবর্তী ক্লাসে আমরা আরও দু একটা অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ